ఒక ఆఫీస్ లో ఒక హాఫ్ డే లీవ్ ఉండిపోయింది మళ్ళీ ఎక్స్పైర్ అయిపోతుందని ఈ రోజు ఆఫ్ తీసుకున్నాను ఈ రోజు ఎక్కడికి వెళ్దామని చెప్పి మేము నేను మా హస్బెండ్ ఆన్లైన్ లో చెక్ చేస్తూ ఉండగా ఈ కయాకింగ్ ఆప్షన్ కనిపించింది నేను యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ కయాక్ ఇక్కడ వద్దాం అనుకున్నాం కానీ అప్పుడు కయాక్స్ అవైలబుల్ లేవు అప్పుడు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ డ్రైవ్ చేసుకుని సెయింట్ మాలో లేక్ వెళ్ళి కయాక్ చేసాం ఈసారి లక్కీగా ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది ఐ థింక్ ఏదో ప్రైవేట్ కంపెనీతో కొలాబరేట్ అయ్యి కయాక్స్ అవి ఎక్కువ పెట్టినట్టున్నారు ఈ ప్లేస్ విన్నిపెట్ సిటీలోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు సో దీనికి ఫిక్స్ అయిపోయాం నాకు మా హస్బెండ్కి కూడా నేచర్లో లైఫ్ టైం స్పెండ్ చేయడం చాలా ఇష్టం ఈ ప్లేస్లో వాటర్ యాక్టివిటీస్ ఏ కాకుండా చెట్ల మధ్యలోంచి వాకింగ్ పార్క్స్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి అవన్నీ మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం రిసెప్షన్ ఏరియా రిసెప్షన్ ఏరియాలోకి వెళ్ళాం కానీ మేము ఆల్రెడీ ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకున్నాం ఆ బుక్ చేసుకోవటం కూడా మెంబర్షిప్తో కలిపి ఇంక్లూడెడ్ అయి బుక్ అయిపోయింది కాబట్టి మేము డైరెక్ట్ కయాక్ చేసే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతున్నాం బ్యూటిఫుల్ లేక్ ఇదిగో చూడండి కయాక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆమె మాకు ఎక్కడానికి అవి హెల్ప్ చేస్తుంది నేను సింగిల్ కయాక్స్ తీసుకున్నాను డబల్ కయాక్ కూడా ఉంటుంది డబల్ కయాక్తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకే దాంట్లో ఎదురొకళ్ళు వెనకాల ఒకళ్ళు కూర్చుంటారు ఈ వెనకాల వాళ్ళు ఎదురోళ్ళకి కనిపించరు పైగా సేమ్ కోఆర్డినేషన్తో చేయాలి అండ్ ఒకళ్ళు వీడియోస్ ఒకళ్ళు తీసుకోవడానికి కూడా సింగిల్ కయాక్స్ బాగుంటాయి మేము యాక్చువల్లీ డబల్ కయాక్ ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసాం కంపేర్ చేస్తే కొంచెం ప్రైజీ అయినా సరే మాకు సింగిల్ కయాక్స్ నాకైతే నా ఫేవరెట్ అయితే సింగిల్ కయాక్స్ చేప తెలియని చూసారా వీటిని పెలికన్స్ అంటారు చాలాసేపు అవి అక్కడే కూర్చున్నాయి ఫైనల్లీ అలా రోడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాయి ఫిక్స్ షార్ట్ దొరికింది మాకు ఈగలు కూడా కనిపించింది ఇది దాని గూడు మేము వీక్ డే వచ్చాం కదా అందుకో ఏమో తెలియదు కానీ అసలు ఎవ్వరూ లేరు నేను మా హస్బెండ్ మాత్రమే లేక దగ్గర కొంచెంసేపు మబ్బుగా కొంచెంసేపు ఎండగా బాగుంది పర్ఫెక్ట్ డే అనిపించింది వాటర్ ఫ్లో కూడా అంత పెద్దగా లేదు సో ఆ వేవ్స్ అవి ఎక్కువ రాక బ్యాలెన్స్ తప్పుతుందన్న భయం కూడా లేదు చాలా సేఫ్గా అనిపించింది ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చేసాం చాలామంది ఇయర్లీ మెంబర్షిప్ తీసుకుంటారు మాకైతే ఇయర్లీ మెంబర్షిప్ లేదు కాబట్టి కయాక్ రెంటల్స్లో మెంబర్షిప్ కూడా ఇంక్లూడెడ్ అయి ఉండి కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువే పడింది బట్ సిటీలో ఇంత మంచి ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ టైం ఎఫర్ట్ సేవ్ అవుతున్నప్పుడు పర్లేదు అనిపించింది
రిచర్డ్సన్ ఇంటర్ప్రిటివ్ సెంటర్కి వచ్చాం ఇక్కడ రకరకాల జంతువులు పక్షులు బొమ్మలు వాటి పేర్లు వాటి గురించి మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ ఉంటాయి ఇంకా హనీ బీస్ అలాంటి పాము అలాంటివి కూడా ఉన్నాయి చేపలు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ల్యాండ్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది ఇది మ్యానిటోబా మ్యాప్ నా ఇదైతే నా ఫేవరెట్ థింగ్ అసలు ఎంత చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ అంటే ఇది మే మై నేచర్ ఆ ఇల్లులు చిన్న చిన్న ట్రాక్టర్లు అసలు ఎంత మంచి డీటెయిలింగ్ నాకైతే ఎంత ముద్ద వచ్చాయో అవి ఒకటి కూర్చున్నట్టు ఒకటి పడుకున్నట్టు అది చూడండి అసలు అది లేక్ అది మీ నేచర్ లేక్ బా ఎంత ముద్ద వచ్చినాయి అయ్యి వాటికి పాము మీ నేచర్ పాము సో క్యూట్ కదా మీకు ఎలా అనిపించింది ఇది కామెంట్ చేయండి బయట నుంచి వ్యూ కూడా చాలా బాగుంది ఆపోజిట్ సైడ్లో ఇక్కడ కూర్చున్నా బాగుంటుంది మేము పైకి ఎక్కాం అక్కడ కూడా చాలా బాగుంది మంచి ఎండపడుతూ షైనీగా ఇంకా ట్రయల్ స్టార్ట్ చేసాం ఈ బోర్డు వాక్ మీద వాక్ చేసాం అండ్ బర్డ్ ఫీడింగ్ ఏరియాకి వెళ్ళాం అక్కడ కాసేపు పక్షుల్ని చూసాం అక్కడ పక్షుల పేర్లు అన్నీ రాస్తున్నాయి రకాల రకరకాలైన పక్షులు వాటి పేర్లు మాకైతే ఎల్ ఆ ఎల్లోదే ఎక్కువ కనిపించింది రెండు మూడు చోట్ల లూదు కూడా ఒక చోట కనిపించింది ఇంకొక ట్రయల్ ట్రయల్లో కొన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం ఈ సాడ్ హౌస్ ఉంది ఇక్కడ ఇది పాత రకమైన ఇల్లు దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అయ్యి అక్కడ ఉంది కొంచెం పాత రకాలైన పనిముట్లు వస్తువులు అన్ని లోపల ఉంటాయి అవన్నీ చూసేయండి ఇంకా మిగిలిన వ్యూ పాయింట్స్ లో ఇది టిపి క్యాంపింగ్ ఇది బైసన్ ల్యాండ్ ఇదే లాస్ట్ పాయింట్ మొత్తం అయిపోయింది మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి 
నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ